皆さん、こんにちは。将棋ニュース速報をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、伊藤園、大井お茶杯、第65期大井戦、7番勝負第5局より、藤井聡太王位対、渡辺明九段の、神研究、顔面受けを解説していきたいと思います。本局は、藤井聡太王位が、渡辺九段の眼技早繰り銀に、衝撃の研究を披露、控室も対局規定を確認したり、最終盤との声も上げられる事態となりました。今回はそんな波乱となった一戦を、初心者の方にもわかるよう、丁寧に解説していきたいと思います。解説者は、一撃、対振り飛車、ヘナチョコ級戦を出版。また、来月号の将棋世界読み切り講座を担当する、将棋ウォーズ八段のシガーです。それでは、参りましょう。さてそれではやっていきたいと思います今回は先手番が藤井聡太王位そして後手番が渡辺明九段となりましたまず初手に先手番の藤井王位は初手に2二六歩そして後手の渡辺九段は3四歩とついていきます本局は7六歩に4四歩そして2五歩に3三角と進んで4八銀そして3二銀と左身のあるいは眼技を目指していきます結構近年では後手番ですと、角道を止める居飛車の作戦が流行していまして、この後の展開としては、先手の藤井は早繰り銀を目指していくことが多い印象です。3六歩に8四歩、そして7七角に4三銀と進んでいきます。え、変えては、今期7番勝負第1局の王位戦では、え、5二金右というふうに指されていました。もしこのように指されていた場合は、まあ、その前例を辿っていく形というふうになっていたんですが、え、この銀上がりというのは、え、その5二金右から、え、そして4三金という高みの囲いを放棄しています。6八玉に3二金、え、そして3七銀に5二金と進んで、結構こうなると、後ほどの3五歩からの仕掛けに対して、後手の渡辺九段がどういった対応を見せるかという将棋になります。また両者の対戦成績は藤井王位から見て23勝5敗そして1戦にして2020年から毎年番勝負の舞台で顔を合わせて今回で6回目のタイトル戦を争っています。特にお二人の将棋は本当に名曲揃いというところで、渡辺九段は大きく負け越してしまってはいるんですけれども、将棋の内容としては非常に素晴らしいものも多いと、そういった印象です。以下、6二銀に3八飛車とよって、本譜はここあたりから少し流れが一転していきます。この3八飛車という手に対して、本局副立ち会人の船井公平七段は、力を貯めて、後手の手を見てから攻め方を決める指し回しと解説されていました。井上啓太九段もモニターを見ながら、私が前に指したような、眼技に対しての課題局面の一つですと、そのようにコメントされています。どういうことかというと、7四歩に対して、そこで3五歩といきなりついていくのが藤井王位の狙いで、これ例えば、同歩にはそこで2六銀と上がっていきます。このようにすることによって、まあ、飛車先を通しながら、3号銀と次にスムーズに銀を繰り出すことが可能となっていて、対する後手の渡辺九段としては、どのような対応を見せるのか注目というところです。ここではいきなりの兆候というのも当然考えられた、そんな局面であったんですが、本譜はこの次の一手、渡辺九段はわずか5分の考慮で決断されていきます。それが4号譜という手。前例では、その井上啓太九段と黒田五段戦で、7五歩の突き捨てを入れてから、そして7四歩といった進行もあったんですが、ここでの4五歩という手は、おそらく渡辺九段も何か用意のある研究士かなと思います。ただ、対する藤井聡太王位も、ここからまた凄まじい順に走っていきまして、それがノータイムでの3号銀という手。この手を見た福崎九段は研究でしょうかと、そのにも声を上げられていて、次番では7七角なり、そして同銀に6四角という手が検討されていきます。本譜もわずか数分でこのような局面になっていきまして、まあ、刺されてみれば、後手の渡辺九段のこの角のスナイパー、1級の京取りを見せていながら、後ほど3七歩と叩くような、そんな受けの一手も用意しています。ま,あ、まさに一石二鳥の盤上この一手という感じですが、相当はこうからどのように指していくのか控室ではまた長考の予想というのも挙げられていたんですが本譜はわずか6分の考慮で藤井王位が突進の一手を放っていきますそれが44銀という手まあ、早い段階で駒がぶつかっていったということで、狙いとしては、同銀ではそこで3人ひなりと金をボロッと取ることができます。これ、竜を作りながらの金銀交換となっていますので、さすがに先手が優勢です。また、じゃあ先ほどのこの3七歩はどうなんだろうと、まあ、言ったところなんですが、これには一度、4三銀なりというふうに進めていきます。三八歩なりでは、そこで三二なり銀と、金を取った際に、飛車と金銀交換の二枚替えとなっていますので、と金は作られているんですけれども、まあ、これも先手が指すそうです。まあ、例えばここからさらに一例として進めてみますと、二八飛車にはそこで八三銀という鬼手が潜んでいます。
、同飛車を取るしかありませんが、そこで7二角と打った際に、次に4一金と6一金までの詰めろ。え、これがまずそもそも受けにくいですし、え、またこの8三の飛車取りにもなっていますので、これは後手の渡辺九段も、まあ、いきなり終局近しというところです。ということで、本譜は、この手を見た渡辺九段は、7分の考慮で3三歩と打っていきます。自陣に歩を打って飛車と利きを止めるということで、まあ、ちょっと消極的な、そんな風にも見えますけれども、ただ1級の京取りが残っていますので、まだまだ楽しみは多いところです。4三銀なりに同金右。そして、今度は先手の藤井王位が、この1級の京取り、どのように受けていくかという場面だったんですが、ここでまた、ノータイムで意外な一着を放っていくのでありました。それが、3七歩という手。先手は一回この4三の銀交換を入れていますので、4九銀と相手に打たせるといったデメリットも作っているんですが、これは感受しつつ、そして1分も使わずこの3七歩と打っているということは、まあ、おそらく現局面でもまだ藤尾井は研究範囲内だったんだなというふうに思います。福崎九段もこの手を見て、飛車先を止めるから第一感ではないよね。でも、藤井さんは研究なんと、そういったコメントを残していまして、まあ、いか、例えば、後手はここで4九銀と放っていくと、これには2八飛車、そして5八銀なりに同金と進めて、この際に意外にも先手は、この玉形がまずしっかりしているというのがありますし、また、2四歩同歩同飛車とした際に単純な施策交換で一歩を補充しつつ、またこの後手の角が現状ちょっと使いづらいといった状況になっていますので、まあ、後ほど6五銀なおからいじめられることも考えると、これは先手十分というふうに見ていま,すまあ、つまり局面を少し進めてみれば、確かに藤井王位の方が後手からのカウンターは大丈夫という風な感じがしますけれども、ただこの35手目の力戦系においても、まあ、この藤井王位の研究が行き渡っているというのは、ま、さすがとしか言わざるを得ません。また後手の渡辺九段も、その点を踏まえると、次に6五銀なのが残っていますので、ゆっくりはできないということで、今度の控え室では、渡辺九段の次の一手に注目が集まっていきます。そして、こちらがまた凄まじい一手となります。それが19分の考慮へ刺された8六銀という手でした。まあ、ちょうどこの手を境に12時のお昼となったわけなんですが、まさしくガツンといった音が聞こえてきそうな銀打ちとなっていまして、例えば一例として、これ先手は同歩と応じていきますと、そこで同歩と取り込まれた際に、次の8七歩成りが受けにくい状況となっています。一番この時金作りを嫌っていくなら、同銀とスマートにまとっていく手もあるんですが、これには同角や同飛車というふうに応じた際に、7七銀と打っても同角なり、そして同桂に8八飛なりで、これは後手の技が決まっているといった状況です。つまりこの8六銀打ちは、ひとまず先手からすると、まあ、非常に強烈な一手ではあるんですが、同歩と取ることができません。そして先手は受けるんであれば、ここで8八銀や7八銀と打っていく手が次に考えられるわけなんですが、このようにやっていきますと、一例として7七銀なり、同銀に、そこで8六銀と進めていくと、これが次に千日手筋に触れられることとなります。控室では将棋関係者たちが避難訓練のようなものと言いながら規定を確認し始めまして、またこの銀打ち自体も部分的には2年前の第63期七番勝負第4局、藤井大井対豊島九段の封じ手を彷彿とさせるようなところで、本局と同じく銀を放り込んで強引に正面突破を目指していました。その際も銀を打ち合う千日手筋に触れられています。またこの手を境に一度昼食休憩にも入っていきまして、ここで藤井聡太大井の注文は、神戸牛と淡路産玉ねぎのどんぶり膳飲み物は多いお茶宇治抹茶を頼まれていました対する渡辺九段は国産うな重膳有馬山椒と共にを頼まれていてご飯少なめ小鉢デザートなしの指定があったようです特に本局の対局場は兵庫県神戸市で行われていますのでこの兵庫県産の食材をふんだんに使ったメニューが本当に目白押しでこの藤井王位の神戸牛も言わずと知れた高級品ですしこの柔らかそうなお肉が何とも食欲をそそりますまた対する渡辺九段のこのうな重膳ですが地元名物の有馬山椒は辛みや風味が特に格別とのことで、まあ、本当に羨ましいなと言っていいそうなくらいですそして対局に戻っていきますけれども本譜はこの8六銀に対して藤井聡太王位は昼食休憩後8八銀打ちと打たれていきます検討陣はさあここだここは見ておかないととそういうふうにも述べられていましてやはりその理由というのがこの7七銀なりに対してここで千日手をしていくのかまた打開をしていくのかということで注目されていたようです、まあ、これには私もどうしていくのかなというふうに見ていたんですが本譜はなんとここで藤井聡太王位ノータイムで77同玉と応じていきます。いや、ま、なんとも衝撃的な一手ですけれども、え、後手の攻め駒がただでさえ近いのに対して、え、ここで先手の藤井王位は、まあ、顔面受けと呼ばれる玉で、え、7筋、8筋地点を受けていて、全く渡辺九段の攻めを恐れていません。打開の順に踏み込んでいきます。
。また例えば一例として、ここで渡辺九段は8六歩とついていくと、これは同歩同角、そして7八玉と引いて、ここで意外にも後手の指し手が難しいと言ったのが挙げられます。先手は怖い形であるのは間違いがないんですが、その分後手が攻めてくれますと、手駒が増えるといったメリットもありますので、こういった手は後手もそう簡単に指せるわけではありません。ですので本譜はこの手を見た渡辺九段が、ここで47分の大長考を終えて、5五角と出ていきます。こうなるともう定石も何もない力将棋というところで、互いに道なき道を行くしかありません。後手の渡辺九段は、6六銀と合駒をさせることができれば、相手に銀を使わせたといったメリットが生まれますので、そこで4四角などと引いておけば、次に6四歩から6五歩と、まあ、銀取りを催促するような手順もありますし、また何と言っても、銀を手放してくれることによって、この角が終わりにくくなるというのも、まあ、一つの作戦となります。ですので、本譜は、この手に対して、藤井王位は、71分のさらにバイクラスの大長考で6六歩とついて先手は玉形が不安定。対する後手は、この5五角の対処が難しいと言った風に進んでいくのでありました。そして以下、本譜は渡辺九段がここで力強い一手を放っていきます。それがまさかの5四金。まあ、これ4三の金、本来守りの金なんですけれども、この金を攻めに使っていこうということで、後手は後ほど6四歩から6五歩とついていく攻めも視野に入れています。いや、しかし何とも攻めに厚みを加える一手というところで、この手を見た福崎九段は、今後穏やかにはならないでしょうと、そのようにコメントされていました。また実戦は、藤井聡太王位が2八飛車、そして6四歩とついたところで、1日目の藤井となっていきます。福田チャイニーの船井公平師団は、2手前の5四金で、先手は怖い形になった。後手の攻めを受け切るのは容易ではない。しかし、形勢はいい勝負としか言いようがないと、そのように述べられていました。まあ、本当におっしゃる通り、先手玉は現状、この玉で6六の歩を支えていて、しかもこの6五歩が次に目に見えていますので、まあ、かなり慎重にならなければいけないといった状況なんですが、では AI の形勢はどうなのか。いざ、銀局面は、なんと先手の藤井聡太王位の方が、勝率 60% 程度となっています。評価値では約390点プラスということで、まあ、本当にこういったところが先手の藤井王位の序盤研究、まさしく神研究、の輝いていてたそんな展開となっていまして、またここから封じて予想としましては、まず一つ目、最前手の5、6歩が考えられるかなと思います。これには当然加工を逃げるしかないんですが、そこで5、5銀と打っていきますと、これで同金同歩というふうに進んだ際に、同角は5、6金と打って、これが角取りが現状受けづらい状況となっています。4、4角と引いていって、4号金で、これで角を取っていくのもいいですし、この形、2、4歩同歩同飛車と進んでいくと、2、1の軽取りと4、4の角取り、いわゆる十字飛車が受かりませんので、これは先手小生です。また、4、4角、5、5銀に、同金同歩と進んで、ここでこの5、5の歩を取らないといった選択肢も当然考えられるんですが、一例として4、3銀打ちなどと、これで自陣を補強していきましても、確かにこれで2、4歩の十字飛車は受け切れますが、しかしそこで5、6金と打っていくと、まあ、これもやはり先手の方が次に4号金を見せつつそして角を封じ込めていますのでまあ良しなのかなというふうに思いますということでまあ先に2四歩を突き捨ててからそして5六歩とついていくまあそういった手順も当然考えられるんですがいずれにしましてもまあこの5六歩とついていくのが先手からすると一番いい順となっていましておそらく2日目の封じ手ではまあ藤井聡太王位この手が指せるかどうかが非常にポイントとなっていきそうです逆にこれ以外を指していきますと評価値も互角に戻ってしまうということでまあこの中央の玉で威張りながらこの格をいじめられるかどうかこの後の展開もゆっくり見守っていきたいというところですいかがだったでしょうか今回は渡辺明九段対藤井聡太王位の王位戦第5局1日目を解説していきました。また引き続き2日目も大激戦になることが予想されますので、この将棋ニュース速報と一緒に楽しんでいただければと思います。もしこの解説がわかりやすかった、また面白いと思われた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。